Hi, good morning, my dear students. I hope you are fine. This is Norat, and today I am going to explain the syllabus of class six. Okay? और इस सिलेबस में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास सिक्स में आता क्या है और ये जो सिलेबस होगा वो ऑल टाइप स्टूडेंट के लिए होगा चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों चाहे स्टेट बोर्ड के हों सो so, अब मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाँ लेकिन इसमें एक काम करना बेटा आप पेन ले लेना और कॉपी ले लेना और ये जो सिलेबस है ना इसको नोट डाउन कर लेना ओके क्यों क्योंकि जब आप पढ़ोगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सर हमारे कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ओके सो so, अब हम इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ओके जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो क्या करते हो जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का सेंटेंस है ओके वो सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है या डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए पता होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर फर्दर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर पर सेकेंड नंबर पर क्या दिया आर्टिकल्स नाम से ही समझ में आ रहा है सारे बच्चों को पता होगा मुझे बहुत अच्छे से पता है सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे लेकिन एक चीज़ याद रखना ये जो आर्टिकल होता है ना बहुत ही डेंजरस होता है वो छोटी मिर्ची की तरह क्यों क्योंकि देखने में तो ए एन द हैं लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर कंजंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है जोड़ने का काम करेंगे फेविक्विक की तरह ओके मीन्स अगर दो वर्ड्स हैं या दो फ्रेजेस हैं या दो सेंटेंसेस हैं अगर वो बिखरे हुए हैं तो उनको ये क्या करेंगे जोड़ देंगे ओके अब आते हैं फोर्थ नंबर पे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को क्या करना है कॉम्प्रीहेंस करना है कॉम्प्रीहेंस का मतलब होता है रीड करना है रीड करने के बाद समझना है समझने के बाद उनके हमें क्या देना है आंसर्स देने हैं तो यही किस में जाता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में जाएगा मीन्स इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा उसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया हो या शॉर्ट आंसर्स पूछा गया हो या जो भी आप फिल इन द ब्लैंक पूछा गया हो वो सारे आपको क्या करना है देना है याद रखना ये बहुत टफ होता है और ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा क्या करेंगे हेल्पफुल करेंगे अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे नाउंस हमें पता है सब बच्चे जानते हैं क्या नाउंस के बारे में ओके नाउंस का मतलब क्या होता है नेमिंग वर्ड्स दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नाउन नहीं है आप सिंगल चीज़ बताओ आपके हाथ में मोबाइल नाउन है मार्कर नाउन है फैन नाउन है बोर्ड नाउन है ये जो प्रेडिकेट्स लिखा है ये भी अपने आप में नाउन है ये पोडियम नाउन है ये मेरा शर्ट नाउन है ये मीन्स एवरीथिंग इज नाउन ओके नाउ कम सिक्स नंबर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स की अगर हम बात करें दीज टू पार्ट्स इज रिलेटेड टू अ सेंटेंस ये सेंटेंस के ही क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं अब सेंटेंस का जब भी आप फॉर्मेशन करते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट किस कौन बनता है नाउन एंड प्रोनाउन अब याद रखना जब सब्जेक्ट को हटा देते हो ना तो जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है उसी को हम क्या नाम देते हैं वेरी गुड प्रेडिकेट देते हैं क्या प्रेडिकेट हमारे बच्चे तो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं मुझे पता है हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं ओके अब इसके बाद आते हैं एट सेवन नंबर पे एडजेक्टिव्स नाम से समझ में आ रहा है ऐड करेगा क्या ऐड करेगा क्वालिटी ऐड करेगा किसके भी किसको किसके साथ ऐड करेगा किसके लिए ऐड करेगा वो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उन्हीं के बारे में उन्हीं के लिए वो क्या करेगा क्वालिटी को ऐड कर देगा उसी को हम क्या नाम देते हैं एडजेक्टिव कहते हैं मीन्स अ वर्ड डेट डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ओके नाउ कम प्रपोजिशंस प्रपोजिशंस का मतलब होता है कि एक कोई ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताए उसी को हम क्या कहते हैं प्रपोजिशंस कहते हैं इसके अलावा भी इसका बहुत सारा काम होता है रिलेशन बताएगा ओके okay, वो सारी चीज़ें हम जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे इस सॉरी इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे तब वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इसके बाद आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नाम से समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स और याद रखना जो बनने का अधिकार है वो किसके पास है नाउन एंड 
प्रोनाउन के पास है जैसे सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है नाउन एंड प्रोनाउन के पास है वैसे ही घर में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो किसके पास है राइट्स है पेरेंट्स के पास है ओके आ, समझ जाओ सेम ऐसे ही याद रखना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनने का अधिकार किसके पास है नाउन एंड प्रोनाउन के पास है तो ये भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके बाद दिया टेंथ नंबर पे वॉप्स एंड ऑब्जेक्ट्स वॉप सबको पता है वॉप्स बेसिकली तीन चीजें शो करता है या तो स्टेट शो करेगा या एक्शन शो करेगा या पोजेशन शो करेगा अब वॉप्स के भी अलग अलग काइंड होते हैं डायनेमिक वॉप्स होता है स्टैटिक वॉप्स होता है ट्रांजेटिव वॉप होता है इंट्रांजेटिव वॉप होता है रेगुलर वॉप होता है इरेगुलर वॉप होता है एग्जिस्टिंग वॉप होता है लिंकिंग वॉप होता है ये वॉप होता है वो वॉप होता है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे इस बॉक्स में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने यहां बता दिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है एडियोमेटिक फ्रेजेस ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये नया प्राणी कोई आ गया ये नया प्राणी नहीं है आपने इसको जरूर सुना होगा जैसे मैं बोलू अक्रॉस माई माइंड अक्रॉस माई माइंड यहां पर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज सडनली याद आ जाना जैसे आप कहीं जा रहे थे और आपको अचानक याद आ गया अरे यार चा तो मैंने लिया ही नहीं तो ये क्या है अक्रॉस माय माइंड समझ गए तो अक्रॉस माय माइंड का यहां पे जो मीनिंग है ना वो रिमेंबर है लेकिन आप इसको अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज हमारे दिमाग से क्या कर रहा है अक्रॉस कर रहा है मतलब दिमाग के पार जा रहे हैं दिमाग के पार नहीं है इसी को हम क्या बोलते हैं इडियोमेटिक फ्रेजेस मीन्स वर्ड्स जो देखने में आपको लग रहे हैं उनका मीनिंग अलग है लेकिन उनका जो एक्चुअली दूसरा मीनिंग है ना वो अलग टाइप का है जैसे मैं बोलो प्लीज एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन अ नट सेल अब आपके मन में आएगा नट माने तो हमने बोल्ट सुना था ऐसा कुछ होता है नट और सेल माने वो जो शरीर वाला सेल है उसकी हम बात करें नहीं बेटा ये वहां पे ये नहीं है इन अ नट सेल का मतलब होता है बहुत ही कंसाइस वे में समझा दो मुझे झेलाओ मत एक्सप्लेन ज्यादा मत करो बस एक बार में मुझे समझा दो जो मुझे समझ में आ जाए तो याद रखना इन अ नट सेल ये क्या है इडियोमेटिक फ्रेजेस है ओके आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो आप एक काम करिए एक कॉपी खरीदिए एक रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में सिलेबस को मेंटेन करिए और मेंटेन करने के बाद मैं एक एक टॉपिक को क्या करवाऊंगा कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद उसको आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए अपने रिलेटिव में है जो उनको बताइए कि हमारे कोई नए सर आए हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं और फिर आपकी अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अब मैं बेटा इसी के साथ क्लास को क्या करता हूँ रिज्यूम करता हूँ मे गॉड ब्लेस यू